，五羊杯半决赛，郑威彤对汪洋，杀的是天崩地裂呀、啊！开局仙人指路对兵，少侠足底炮，白面书生中炮，跳马跳马，补象，编马，横车直车，编马，黑方视角炮，出车出车，小郑平车抓炮，黑方上士。进车齐合，书生也进车抓炮，正所谓炮不轻发，红方选择退，随时能马后藏炮，打击黑方三路线。这边还是有向无非，对手进车过河。这个棋以往都是平炮对车，黑方捉马，红进车保马，然后再平炮打车。少侠来了个没人玩过的，平车吃卒，这是不是一个新的飞刀呢？书生飞象踩一下车，红方进一步顶马，离开齐河了。黑方退车，挺兵，充足。红方马一进三，如果吃兵，红方就进兵，拱着车踩着车。黑方车一逃，红方就进马过河了。这棋还是挺厉害的。这里汪洋直接去捉马，非常正确。当所有人都以为红方会进马的时候，他变招了，吃卒弃子，黑方吃马，红方平炮，这边攻势要起来，那咱们不妨退一步。假设黑方现在不吃马，他先平车捉这个，会发生什么呢？这两匹马都在嘴里啊，红方会这么走，进马登车。黑方肯定会吃这马呀，红方进炮打一下车，你会发现他不能退，没点，小兵还有根，只能是前进。红方平炮打象，这还是来货了，有攻势。等会儿还有个疑问，当红方马踩车的时候，黑方如果不吃马呢？先给他打掉。拱了，再吃马，吃马，没丢子啊！我猜黑方肯定会双车抢炮来，那就打一下车。他吃兵，红方杀象。这棋折腾了半天，还是红方好走。好了，回到这里，前面讲的是车二平三的变化，现场汪洋是直接吃的马，红方摆炮。眼看要进马登车，同时炮打象了，黑方平过来串的，红方登车，退一步捉马，吃炮，砍马，红方没有急于打马，他是炮八平七，下一步再打威力更大，黑方只好对杀，炮击中兵，上士，进车准备穿心，这个完全可以砍。老帅吃不动，用士不敢挑，杀底象就死了。红旗把象飞走，车不能沉底。汪特平一步，拉开距离，这又可以穿心了。红方落象，双方磨了一下，然后进车，现在依然要穿心。红方怎么应付呢？平炮，这算是解杀还杀。炮打着象，黑方大刀弯心就挑，杀象将呢，把炮拽回来垫。黑方如果用士吃炮，红方就将一军把中炮带走，那样谁也别玩了。汪特选择出将，这又是一个反杀。黑方砍士挑了，杀象垫炮的时候就可以砍了。老将露头吗？少侠。退底炮防守，走到现在啊，虽然说棋局看着凶险，但是谁都没犯错。下一步黑方走坏了，正手是用士吃炮，红方吃马，黑方上士一补，这个棋暂时无忧。咱们看实战，书生没有吃炮，直接砍了底象。这手棋看着真不错，锁住底势。又可以大刀弯心了，但是弯归弯
，可不是连杀。红方进居抓中炮，黑方斩掉中士一将，出帅。这个底势没法砍呢、啊，退居吃象宝炮。这个时候少侠已经把棋看得明明白白了，可以进行反击了。炮轰底象一将。老将上来，进居吃马，有杀棋了。先用右居将上来，再用左居将错死。旺特杀士，上帅，侧面将，照头将，肯定是连不死，必须防守，退马。就是说，当老将上三楼，红方用左居将的时候，他可以垫马，帮着挡一倒。红旗有办法。分鞭炮，现在踩也不敢踩，走别的也防不住。书生给眼睛一捂，二鬼拍门，成败在此一举。红方照腿一将上三楼，居将电马，吃马一将，老将坐掉，重炮再将，绝杀无间。对，没错，四郎加戏了，最后一回合是不存在的。到这儿，汪特就投了。这盘棋下的是真精彩啊！拿下这盘呢，少侠就进入总决赛了。他的对手是乱战天王洪志，亲友们，下期再见。